അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാമശ്ശേരി ഇഡലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രാമശ്ശേരി ഇഡലി നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡലി എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാനിവിടെ അരിയും ഉഴുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നര നാഴി അരിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ നാഴിയോളം ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നര നാഴി അരിക്ക് മുക്കാൽ നാഴി ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഒന്നര നാഴി അരിക്ക് മുക്കാ ഒന്നര നാഴി അരിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ നാഴിയോളം ഉഴുന്നെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടര നാഴി നമ്മൾ എത്രത്തോളം അരി എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി കൂടുതൽ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരി എന്തോരം ആണോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പിടി അളവിൽ കൂടുതൽ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ കണക്കിന് എടുക്കുക എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഉഴുന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ അരി ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയാണല്ലോ റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ ഇഡലിക്കുള്ള ഉഴുന്നും അരിയും സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചിട്ട് ജോ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരുമിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ചേരുവയും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലൂസ് ആകാതെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇഡലി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡലി മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇഡലി എന്ന് പറയാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ രാമശ്ശേരി ഇഡലിയുടെ കൂട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു അനുപാതത്തിൽ നമ്മളിതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടും കൂടെ അരച്ച് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും അരിയും നമ്മുടെ ഉലുവയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കട്ടിയായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളിച്ച് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇഡലി ചൂടാൻ നേരത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് ഇഡലിയുടെ പാകത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പുളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഇഡലി നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാദ്യം നന്നായിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഡലി മാവ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഇഡലിത്തട്ടിൽ എണ്ണയൊക്കെ തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇഡലിയുടെ മാവ് എണ്ണത്തട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇഡലിത്തട്ടിലോട്ട് കോരി ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കണമെന്നില്ല പകുതി വെച്ച് കുറച്ച് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡലി പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കോരി ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ അപ്പച്ചമ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ട് അപ്പച്ചപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു
അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ നോക്കിക്കേ അതാ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അത് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് സ്പോഞ്ചി ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഇഡ്ഡലി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലിയുടെ മെയിൻ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഉലുവ ചേർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരി എന്തോരം ആണോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉഴുന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് അരച്ചാലും മതി പിന്നെ എന്താണ് ഉലുവ ഒരു സ്പൂണോ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പിടിയോ സ്പൂണോ ചേർക്ക്